Dat je gaat een hele leuke tijd tegemoet. En ik kan me voorstellen dat het best wel overweldigend is. En je niet weet wat je nou precies moet doen wanneer je je bruiloft gaat plannen. Wanneer je verloofd bent. Welke stappen moet je nou als eerst gaan nemen? Hey allemaal, wat leuk dat je kijkt naar deze video en welkom op het kanaal van Trouwplannen. Mijn naam is Amy Lips en ik ben gediplomeerd weddingplanner en samen met mijn man Mike beheren wij een van de leukste trouwplatformen van Nederland, namelijk Trouwplannen.nl. Op Trouwplannen.nl geven wij jullie heel veel inspiratie, trends, tips. Je kunt er de leukste leveranciers zoeken zodat je echt je bruiloft van A tot Z uh, kunt plannen. Vanuit onze ervaring als uh, bruidspaar, wij zijn natuurlijk ook uh, getrouwd, we helpen je dus volledig met alles wat maar te maken heeft met het plannen van je bruiloft, zodat jij net zo'n mooie trouwdag beleeft. Als het wij hebben beleefd. In deze video neem ik jullie mee welke stappen je moet doen wanneer je net verloopt bent. Want oh my god, er komt zoveel op je af als je verloopt bent. Je gaat echt een hele leuke tijd tegemoet. Maar je zal ook wel denken van, oeh, waar moet ik nou beginnen? Hoe moet ik nou beginnen met het plannen van mijn bruiloft? In deze video leg ik jullie uit welke stappen je allereerst moet nemen wanneer je dus verloofd bent. Want er komt best wel veel bij kijken wanneer je net verloofd bent. En je kan best wel wat hulp gebruiken daarin. Dus ik zou zeggen, blijf kijken bij deze video en ik neem je mee een aantal stappen. Dus uh, let's go! Nou, stap 1. Het eerste is natuurlijk, je bent verloofd. Je bent net verloofd en uh, oh my god, het is zo leuk om verloofd te zijn. Um, ja, misschien heb je wel een heel romantisch aanzoek gehad. Uh, is jouw partner op zijn knieën gegaan voor je en was het altijd al iets waar jij je van gedroomd had. Allereerst gefeliciteerd natuurlijk, want het is super. Leuk. En je gaat echt een hele leuke tijd tegemoet. Nou, ik weet het zelf ook nog heel erg goed. Het moment dat Mike mij ten huwelijk heeft gevraagd. Nou, ik ben ten huwelijk gevraagd in Italië bij het Gardermeer. Op zijn favoriete plek, uh, Malchesini. Nou, dat is een plek bij het Gardermeer waar wij dus elk jaar uh, op vakantie gaan. Ja, het is een prachtige plek. En ik zou niets liever willen dan, uh, dan daar ten huwelijk worden gevraagd. En eindelijk was het zover. Nou, ik had het ook totaal niet zien aankomen. Dus ik was ook echt heel erg verrast. Super leuk is het dan ook. Het is extra leuk als jij dan helemaal uh, wordt verrast. Ja, Mike ging op zijn knieën. Wel heel erg speciaal. Dat, dat, dat iemand gewoon jou ten huwelijk vraagt. En gewoon eigenlijk de rest van je leven gewoon samen met jou wil zijn. En ja, wil gaan trouwen. Het is echt iets heel erg speciaals. Dus geniet vooral ook allereerst daar heel erg van. Geniet van, van je verloving. Uh, voordat je dus echt begint met het plannen van je bruiloft, laat eerst een beetje alles op je afkomen. Um, en ga vooral genieten en het vieren. Want jullie zijn gewoon verloopt, dus hoe speciaal is dat? Ga misschien samen gewoon eventjes lekker uit eten. Doe lekker samen even proost met champagne. En maak er gewoon een heel erg leuk momentje van. Geniet gewoon even dat jij verloofd bent. Want het gaat gewoon trouwen. Zo speciaal. En natuurlijk kun je ook niet wachten om het te vertellen aan je familie. Dus doe dat vooral ook. Vertel tegen je vrienden dat je verloofd bent. Deel het met je naasten, met je familie. En ja, je gaat gewoon echt een hele leuke tijd tegemoet. En geniet ook even van die roze rollen waar jullie letterlijk op zitten. Nou, stap 2. Je bent verloofd en uh, ja, je hebt het al even allemaal kunnen laten bezinken. En je denkt van, nou, nou heb ik er wel echt zin in. Ik ga beginnen met het plannen van mijn bruiloft. Maar ik weet er helemaal niet waar ik moet beginnen. Denk in ieder geval na over hoe je je bruiloft voor je ziet. Misschien heb je er altijd al van gedroomd om uh, te trouwen bij een kasteel. Of zie jij het voor je dat jij een beach bruid uh, over het strand loopt. En daar elkaar het jaar wordt gegeven met de zee op de achtergrond. Of misschien droom je er wel van om te trouwen in het buitenland. Of zeg je van nee, nee ik hoef helemaal geen lentebruiloft of een zomerbruiloft. Ik wil liever een winterbruiloft. Want ik zie zo'n Christmas fairy tale ook wel helemaal voor me. Nou, denk vooral even samen na. Hoe zien wij onze trouwdag naar vormen? Wat, wat zijn onze wensen daarin? En hoe willen wij het graag uh, ja, vormgeven deze dag? Nou, je kunt enorm veel leuke inspiratie dus halen op ons trouwplatform op trouwplannen.nl. Kijk daar vooral eventjes op. Want als je nog helemaal geen idee hebt van hoe jouw bruiloft eruit moet komen te zien, kun je een paar leuke blogs lezen en helpen wij je graag op weg om uh, ja, inspiratie voor jou te geven. Denk dus gewoon echt na van, hey, hoe zien wij die bruiloft vormen? Willen we het groot vieren? Wil je het toch wat, liever wat intiemer vieren? Het kan allemaal en het maakt ook echt niet uit meer 
uh, hoe je bruiloft viert. Want het is jullie dag. En dat is denk ik het speciaalste voor allemaal. Het is jullie trouwdag. Jullie gaan trouwen. En het moet gewoon ja, de perfecte dag voor jullie zijn. Let dus ook vooral niet op wat andere mensen vinden. Of bepaalde tradities die je echt per, per se moet aanhouden. Nee. En vier gewoon je bruiloft zoals jullie dat voor ogen hebben. Want het is jullie dag. Ook kun je natuurlijk heel veel inspiratie ophalen uit Pinterest. Nou, je vindt daar echt de mooiste plaatjes uh, van bruiloft. Uh, ook via onze Instagram uh, delen we enorm veel leuke inspiratie en leveranciers. Zodat je toch wel een beetje een idee kunt krijgen van... Hé, hey, hoe kan ik mijn bruiloft nou vorm gaan geven? Visualiseer je bruiloft en denk ook vooral na over het budget. Van wat is jullie budget? Wat vinden jullie de belangrijke dingen... Die je trouwdag moet bevatten. Vinden jullie het bijvoorbeeld belangrijk om het heel groot te vieren? Of juist misschien wat intiemer? Dit heeft natuurlijk alles te maken ook met jouw budget. Ook het vastleggen van bepaalde leveranciers en je trouwlocatie heeft ook alles met je budget te maken. Dus ga vooral eventjes op een rijtje zetten. Wat vinden wij nou belangrijk om te delen en wat is ons budget voor de bruiloft? En splits het een beetje uit per onderdeel van... Wat je moet hebben bijvoorbeeld. Hoe zie jij het voor je? Hoe jouw trouwlocatie eruit ziet? En welk budget wil je daaraan hangen? Wat vind je belangrijk voor het feest? Vind je live muziek belangrijk? Of een DJ? Nou, dit alles heeft dus ook te maken met het stellen van jouw budget. Denk daar vooral even lekker samen over na. Stap 3. Nou, je hebt samen al een beetje gevisualiseerd van... Oh, zo wil onze bruiloft uitkomen te zien. Zo zien wij onze bruiloft voor ons. Nou... Dan ben je al best wel een stapje op weg. Maar stap 3 is natuurlijk het vastleggen van de datum. Jullie moeten natuurlijk je trouwdatum vast gaan leggen. En dat heeft natuurlijk te maken met hoe je bruiloft eruit komt te zien. Zoals ik net ook al vertelde. Ja, misschien wil jij wel een winterbruiloft. Dus dan zal jouw trouwdatum ergens in de winter liggen. Wil jij een zomerbruiloft? Ja, vanzelfsprekend. Trouw je in de zomer of in de lente als je een lentebruiloft wil. Hou ook vooral rekening met de trouwdatum met vakanties. Veel mensen zijn op vakantie ook nog tijdens de zomer. Dus hou daar vooral rekening mee en communiceer die trouwdatum dan op tijd. Misschien is er ook wel een speciale datum. Misschien hebben jullie wel een, op een bepaalde datum een verkering gekregen met elkaar. Oeh, dat klinkt echt een heel jonge, jonge relatie. Maar ja, misschien heb je wel een speciale dag voor jullie. En wordt dat wel je trouwdatum. Of misschien heb je zoiets, nou het maakt me eigenlijk helemaal niet zo uit wat de trouwdatum is. Maar ik wil vooral uh, op een vrijdag of een zaterdag trouwen. Denk daar vooral even over na. Ga eventjes nadenken van, hé, hey, welke periode zou ik nou het liefst willen trouwen? En wat wordt dan uh, ongeveer een beetje onze datum? Al hou die datum gewoon al in je hoofd. Want dat heb je nodig wanneer je dus naar stap 4 gaat. Uh, en dat is het uitstukken van je trouwlocatie. Nou, stap 4. Ik zei het al, stap 4 is het uitzoeken van je trouwlocatie. Nou, jullie hebben al helemaal een beeld voor je hoe je je trouwdag uh, vorm gaat geven. Je hebt al die datum een beetje in je hoofd. Je weet al de periode wanneer jullie willen trouwen. Dan is het tijd om op zoek te gaan naar jullie trouwlocatie. De trouwlocatie is natuurlijk best belangrijk. Het is een van de belangrijkste dingen die je eigenlijk vastlegt uh, voor je bruiloft. Het geeft natuurlijk gelijk het hele sfeertje aan wat jullie uh, voor ogen hebben. Bijvoorbeeld, wil je trouwen in een kasteel of wil je op een landgoed trouwen? Je kunt in een kast trouwen, je kunt op het strand trouwen, in een restaurant, in een hotel, op een boot. Noem maar op, er zijn zoveel leuke trouwlocaties en uh, er is vast wel een trouwlocatie bij ja, die jullie favoriet is en waar jullie gewoon je dag graag willen beleven. Nou, wat wij voornamelijk zelf ook hadden, uh, was dat wij op zoek waren naar een trouwlocatie waar we al vaker leuke momentjes samen hebben beleefd. Wat wij heel erg hadden, was dat we het fijn vonden om te trouwen op een locatie waar we een fijn gevoel bij hadden. Je moet je gewoon heel erg fijn voelen en op je gemak voelen bij een trouwlocatie. Wij zijn echt op zoek gegaan naar een locatie die voor ons ook dichtbij lag, waar wij zelf wonen. Uh, zodat het voor onze gasten ook niet al te ver was om daar, uh, om daar naartoe te gaan. En wij wilden natuurlijk heel graag samen een locatie waar we al hele mooie momenten samen hebben beleefd. Want het is niets mooier dan dat je daar dan ja, terugdenkt aan alle fijne momenten die je daar al samen hebt gehad. En elkaar ook nog eens het jaar wordt gegeven. Hoe speciaal is dat? Nou, kijk dus gewoon even naar wat voor soort trouwlocatie vinden wij nou uh, leuk. Hoe zien wij dat nou voor ons? En ga gewoon op zoek. Ga op pad. Ga kijken op trouwplannen.nl. We hebben de leukste trouwlocaties voor jullie al op een rijtje gezet. Zodat je zelf kunt kijken van wat, wat je nou leuk vindt. Je kunt contact opnemen met de trouwlocaties. 
En gewoon eens een afspraak in plannen. Plan een afspraak in. Ga gewoon eens lekker uh, ja, op ontdekking. Ga kijken bij zo'n trouwlocatie. En ga de sfeer vooral proeven. Want dat is vooral belangrijk. Je moet een trouwlocatie kiezen waar jullie allebei achter staan. Die voldoet aan jullie wensen. Ja, waar je je gewoon fijn bij voelt. Dat is gewoon erg belangrijk. Want het is toch wel een van de spannende dagen in je leven. Best wel een beetje spannend. Ik vond dat zelf ook. En dan is het net zo fijn als je een trouwlocatie hebt waar je je gewoon op je gemak bij voelt. En ga vooral kijken naar verschillende trouwlocaties. Plan gewoon een aantal locatiebezoeken in. En ga gewoon eens een sfeer proeven op zo'n trouwlocatie. En kijken wat er allemaal mogelijk is wanneer je daar dus je bruiloft gaat vieren. Zo komen jullie steeds een stapje dichterbij in jullie eigen droombruiloft. Nou, ik hoop dat je met deze video al een stapje op weg hebt kunnen helpen naar jullie droombruiloft. Uh, check vooral trouwplannen.nl uh, voor de allermooiste trouwlocaties. Abonneer je ook even op het kanaal van Trouwplannen om dus op de hoogte te blijven van allerlei leuke weddingtrends, tips en de leukste video's rondom het plannen van je bruiloft. Tot de volgende keer!